Hi, hello, welcome to Unacademy Class 9th and 10th YouTube channel. Uh, so, we have uh, already started a new chapter start kiye hai, that is, is matter around us pure? Hai na? So, chemistry ka, uh, ye chapter number 2 hai. So, already we have been finished with chapter number 1. So, this is lecture 2 hai aaj, chapter 2 ka. So, sabko bhi swagat hai. And uh, uh, the first thing, agar koi bhi nai learner hai is platform mein, to sabse pehle aapko uh, install karna, uh, subscribe karna hai an academy class 9th and 10th YouTube channel if you haven't, theek hai. And this is our entire team. You know me, I'm Seema. I'll be taking up physics and chemistry for class 9th and 10th. And also, hamare sare lectures aa rahe hai YouTube pe, theek hai. To ye timetable hai hamare. So, uh, kitne baje ko hamare lectures chalti hai. So, uh, 9th standard ka separately humne banaya hai timetable and also 10th standard ka timetable banaya hai. So, sare lectures aapko aana hai and you can learn with us, uh, with the best educators uh, on an academy, theek hai? And as you know, telegram ke saath aap uh, jo bhi doubts hai after class, curriculum ke related ya jo bhi uh, subject related doubts to aap put sakte hai wahan pe. Uh, pehle aapko install karna hai telegram app and uske baad aapko browser mein jaake uh, url ke jagah type karna hai tinyurl.com slash unacademy chat hai? so this is the new url uh, without any space tinyurl.com slash unacademy chat type karna hai so you will join our group as well theek hai and now you know hamare channel ke jitne bhi videos hum banate hain v3 educators so you can directly access it. so agar aapne live attend nahi kiya hamare lectures to bhi aapko yahan is url type karne se naya lectures bhi aapko mil jate hain so 9th live daily 10th live daily 2.0 version ke lectures bhi so you will get it through this url so uh, this URL you have to type in tinyurl.com slash foundation mobile So with this, if you scroll down, karte hai, when you scroll down, you will get the latest videos as well hai? And as you know, an academy is growing as India's largest online learning platform And here we try to provide quality education at affordable cost So how is it different from offline coaching? If you ask, the answer is very clear Our classes are live classes hote hai. So you can sit at home and listen to all the lectures So you don't have to go anywhere And also you get to interact with the educator as well So one on one interaction you can keep with the educator ke and also live polls करते हैं हम आपके लिए and test series भी है analysis करने के लिए and live doubt clearing sessions होता है जहाँ पे सारे doubts भी आप पूछ सकते हैं हमारे साथ ठीक है and these are our batch courses तो नया batch courses हमारे आ चुके हैं May का आज से start होने वाला है May toppers batch course achievers batch course आज से शुरू होने वाले हैं so if you would like to enroll with us आज ही आपको enroll करना है, so to take up an academy subscription, सबसे पहले आप install कीजिए an academy learning app, and ये app install करने के बाद आपको plus पे जाके you have to choose your goal, click on foundation and NTSC जहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? And then uh, इतना सारा plans होते हैं, so you can take up any plans 12 month, 24 month plan में आपको price कम हो जाता है, economical हो जाते हैं, and this is love from my side. अगर आपने मेरा referral code Seema Live use कर दिया, then आपको 10% discount भी मिल जाता है, ठीक है? And also you know we have introduced an academy subscription CBSE 9 to 12 के लिए, so one month subscription भी आप try कर सकते हैं, सिर्फ 99 rupees पे using my referral code. Okay, so let's continue. करेंगे. Uh, so we had spoken about introduction. In the class, we have elements se start kiye hai, is it right? So we had discussed about the various classifications of elements and I remember that our discussion was finished metalloids and radioactive elements. Se khatam hua tha. So I had explained to you what are metalloids and metalloids ke examples we have seen and also unke properties we have seen similarity with metals and also so difference and also last me radioactive elements ke bare mein baatein bhi kiye humne so heavier elements jo atomic number 82 ke baad aate hain to wahan se radioactive elements start hote hain is it right to aaj hum dekhenge theek hai 
सो टुडे वी विल सी कि व्हाट आर कंपाउंड्स ठीक है तो आज हमारे डिस्कशन होगा कंपाउंड से तो व्हाट आर कंपाउंड्स तो प्योर सब्सटेंसेस अगर आपको याद है तो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है इज इट राइट फर्स्ट कैटेगरी था एलिमेंट्स एंड सेकेंड कैटेगरी था कंपाउंड्स ठीक है तो अब कंपाउंड्स क्या है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस ठीक है विच इज कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स अब एलिमेंट्स मतलब सिर्फ एक टाइप का एटम से बना हुआ था इज इट राइट बट यहाँ प्योर सब्सटेंस कंपाउंड मतलब क्या है मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स से बना होता है सो दैट इज ऑल्सो अनादर कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस ठीक है एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन रेशियो भी फिक्स्ड है ठीक है इट इज फिक्स्ड एंड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन कंबाइन होता है वो एक दूसरे के साथ ठीक है सच दैट इट कैन बी ब्रोकन ओनली बाय केमिकल मीन्स तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स का ब्रेकडाउन हम नहीं कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एनी फिजिकल मीन्स इज इट राइट कंपाउंड्स के भी अगर आपको ब्रेक डाउन करना है सो इट हैज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स तो यू कैन ब्रेक इट डाउन only by means of chemical methods ठीक है so इस तरह के pure substances को हम compounds बोलते हैं and एक बहुत ही uh, very very uh, common example जो आप study करते हो is it right so that is water so water कैसे बना हुआ है you know that water is made up of टू एलिमेंट्स इज इट राइट एक है हाइड्रोजन एंड दूसरा है ऑक्सीजन इज इट राइट तो टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू टू मोल्स ऑफ वॉटर इज इट राइट तो ये कॉम्बिनेशन सो ये कॉम्बिनेशन फिक्सड है हमेशा ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग केमिकली इन डेफिनेट रेशियो आर यू अंडरस्टैंडिंग तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली वो किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकता है बिल्कुल नहीं डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए ठीक है सो एक एग्जाम्पल है वॉटर दैट इज मेड अप ऑफ टू मोल्स ऑफ वॉट एच टू वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग यू टू मोल्स ऑफ वॉटर ठीक है सो ये है एक एग्जाम्पल दैट इज फॉर कंपाउंड एंड और भी एग्जाम्पल्स है अदर एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके लिए यहाँ दिया गया है सो यू माइट हैव सीन और भी बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सो यू कैन राइट इट डाउन पहला क्या है यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड देख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ वन नाइट्रोजन वन ऑक्सीजन इज इट राइट एंड नेक्स्ट वाटर एंड एक और है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी एग्जाम्पल है कंपाउंड के लिए क्योंकि दो एलिमेंट से बना हुआ है एंड एक और है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने आपको छोटे छोटे से बेसिक एग्जाम्पल्स दिए हैं ठीक है थीके? और भी एग्जाम्पल्स यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोट्स ताकि प्रैक्टिस हो जाता है आपको ठीक है बट आज हमें देखना है वाई डू वी कंसिडर वाटर एज ए कंपाउंड ठीक है सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वॉट आर द डिफरेंट रीजन्स ठीक है सो रीजन होना चाहिए इज इट राइट कंपाउंड बनने के लिए सो so, वाटर को कंपाउंड कैसे हम करते हो सो हाउ डू यू क्लासीफाई वाटर एज कंपाउंड इज इट राइट तो पहला एज आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट रीजन इज दिस ठीक है सो कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर वॉटर ओके सो आर यू एबल टू लिसन टू मी नाउ येस टेल मी सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर वेलकम बैक टू द सेशन Are you able to listen to me? Yes. Thank you for staying with me. Okay. So, चलिए. Yes, we will we will continue the session. ठीक है. Okay. So, we were talking about reason for regarding. Water as a compound, is it right? <clears throat> okay. So welcome back. 
uh, we are discussing about reason for regarding water as a compound is it right yes so sorry for the technical glitch theek hai uh yeah so we were discussing reason for regarding water as a compound is it right thank you so much for staying back with me theek hai uh chaliye so hamare first uh, reason ho chuka tha is it right that is composition of pure water is it right so composition of pure water as i have told it stays same throughout is it right so it always contains one part of hydrogen and eight parts of oxygen by weight is it right to maine aapko already batayi hu ki whenever you are talking about compound theek hai so hamesha elements ke proportion definite hote hain okay yes so and dusra reason ye hai for uh, regarding water as a compound dusra reason kya hai that is the constituents of water they cannot be separated by any physical means theek hai so aapko agar hydrogen and water dono ko bhi agar aapko separate karna hai so you cannot use any method like distillation evaporation ya hand picking theek hai aise physical method se separation nahi hota hai ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आप स्टडी करने वाले हो अपना हायर क्लासेस में ठीक है सो कैसे हम वॉटर को बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी ठीक है हाउ वी कैन ब्रेक इट डाउन इन टू हाइड्रोजन एंड वॉटर सेपरेटली बट अभी के लिए आपको ये सोचना है कि एनी फिजिकल मीन्स से येस वेरी गुड इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इज इट राइट येस तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिसिस है ना तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स ठीक है कोई भी फिजिकल मीन्स से हम वाटर को अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते हैं ओके एंड एक और प्रॉपर्टी है थर्ड रीजन क्या है इसके लिए थर्ड रीजन ये है दैट इज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ठीक है सो अब क्या हो रहा है नाउ वी आर कंबाइनिंग है ना सो वी आर कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली ठीक है सो वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन सो दैट ही कंबाइन विद एट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ठीक है एंड इस प्रोसेस पे हीट का लिबरेशन हो जाता है लाइट का लिबरेशन हो जाता है ठीक है सो देर इज अनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ हीट एज वेल एज लाइट ठीक है एंड फोर्थ रीजन ये है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो फोर्थ रीजन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर रिगार्डिंग वाटर एज अ कंपाउंड तो वो रीजन क्या है दैट इज द कॉन्स्टिटुएंट्स ऑफ द वॉटर ठीक है फॉर एग्जाम्पल वॉटर आप कैसे बनाते हो वॉटर आप बनाते हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन से वॉटर आपको मिल जाता है इज इट राइट सो अब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का भी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी है आर यू अंडरस्टैंडिंग सो क्या प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है दैट इज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल इज इट राइट इट इज अ गैशियस फॉर्म फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि हाइड्रोजन विल एग्जिस्ट एज गैस ठीक है सो एंटायरली इट इज इन्फ्लेमेबल That means अगर आपने इसको एटमोसफियर में एक्सपोज भी किया है देन इट विल कैच फायर इज इट राइट एंड ऑक्सीजन एक और रिएक्टेंट वॉटर का दैट इज ऑक्सीजन ठीक है सो ये ऑक्सीजन का क्या प्रॉपर्टी है ये भी गैशियस फॉर्म में है एंड ऑल्सो इसका प्रॉपर्टी है कि इट विल सपोर्ट कंबस्टन है ना तो ये फायर होने में सपोर्ट करता है बट ये दोनों का रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन से मैजिक होता है दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म जो हुआ है वो गैशियस फॉर्म में नहीं होता है बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है इज इट राइट इट इज एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड फॉर्म एंड ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी ये है यहाँ पे दैट इज वॉटर कैन एस्टिंग्विश फायर इज इट राइट तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है दैट इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से यू ठीक है सो दैट इज वाई प्रॉपर्टीज कंपाउंड में यही एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एलिमेंट और प्रॉपर्टी में ठीक है सो कंपाउंड में जो रिएक्टेंट uh, से बना होता है सो so उनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होता है ठीक है एंड प्रोडक्ट का बिल्कुल अलग होता है 
प्रॉपर्टी ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मिक्सचर्स ठीक है तो अभी तक हमारे डिस्कशन प्योर सब्सटेंसेस के हुआ है इज इट राइट सो नाउ यू कैन सी मैंने आपके लिए यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखा रही हूँ सो so, ये जो राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है सो यू कैन सी इट इज अ मिक्सचर इज इट राइट तो इस पे बहुत सारे चीजें मैंने मिक्स किया है आलू भुजिया भी है एंड देन मटर भी है एंड देन कैशूज भी है तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ है इज इट राइट एंड अगर मैंने इनको सेपरेट किया सो so आप देख सकते हैं आफ्टर हैंड पिकिंग ठीक है मैं बहुत अच्छे से हैंड पिक कर सकती हूँ इनको एंड अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मैं अलग अलग स्टैक्स पे कर सकती हूँ एंड देन इट विल लुक लाइक दिस इज इट राइट तो एक जैसे इंग्रेडिएंट को मैंने कम्प्लीटली डिफरेंट रखा है सो यू कैन सी दैट मैंने मिक्सचर से अपना कॉन्स्टिटुएंट्स uh, को अलग किया इज इट राइट तो मिक्सचर का मतलब क्या है कि इट इज नथिंग बट कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ठीक है सो व्हाट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर तो मिक्सचर का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट्स या कंपाउंड्स ठीक है तो अब हम सिर्फ एक तरह के एटम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ठीक है सो इनमें दो कैटेगरीज है येस तो यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट इज इट राइट सो दो कैटेगरीज क्या क्या है मिक्सचर में वन कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज हेटीरोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा कैटेगरी है दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है तो अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस तो पिक्चर से ही आपको समझ में आ रहा है सो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर यहां पे आप देख सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर में ठीक है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जो मार्बल्स का आ, मैंने कॉम्पोजिशन किया है ठीक है सो ये मार्बल्स यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इज इट राइट तो इस पे हम होमोजीनियस बोलते हैं होमो मतलब क्या है होमो मीन्स सेम इज इट राइट होमो मतलब क्या है होमो मीन्स सेम इज इट राइट हेटीरो मतलब क्या है हेटीरो मतलब इट इज डिफरेंट इज इट क्लियर ये सो होमोजेनियस सब्सटेंस मतलब यहाँ पे एटम्स कंपाउंड या एलिमेंट्स का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ठीक है सिमिलरली हेटीरोजेनियस मिक्सचर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेटीरोजेनियस मिक्सचर मतलब यहाँ पे दो तीन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तो उनके यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ठीक है तो अब चैलेंज हमारे सामने ये है कि हाउ डू यू सेपरेट द कॉन्स्टिटुएंस इज इट राइट तो अगर यहाँ पे एलिमेंट्स uh, या कंपाउंड्स के अलग अलग कॉम्पोजिशंस है तो आपको उनको सेपरेट भी करना चाहिए इज इट राइट तो क्या क्या मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं सो दैट ऑल्सो वी विल सी इन दिस चैप्टर ठीक है सो so, पहले ये देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स में बहुत क्लासिफिकेशन है ठीक है सो so, मिक्सचर्स के क्लासिफिकेशन में सॉलिड सॉलिड पहले क्लासिफिकेशन uh, तो मिक्सचर मतलब आप ये सोच सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव वाटर ठीक है एंड वाटर में आप अगर एक और uh, क्या होता है एल्कोहल अगर आप मिक्स करते हो सो so आप सोच सकते हैं कि मिक्सचर का मतलब सिर्फ लिक्विड का ही मिक्सचर बनना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर भी हो सकता है लिक्विड लिक्विड भी मिक्सचर रहता है सॉलिड लिक्विड भी होता है ठीक है सो इनमें बहुत अलग अलग भी तरीके से होता है सो वी विल सी फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ठीक है सो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों सब्सटेंसेस सॉलिड्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल एलॉयज ठीक है एलॉयज आर वेरी वेरी गुड एग्जांपल फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ठीक है एलॉयज क्या है कि दो मेटल्स दो या तीन मेटल्स का फ्यूज बना के हम एलॉयज करते हैं इज इट राइट सो स्टेनलेस स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलॉय ब्रास भी एक एलॉय है ब्रॉन्ज भी एलॉय है तो आपके लिए आज होमवर्क है यू शुड फाइंड आउट कि ब्रास में क्या प्रेजेंट है ठीक है एंड ब्रॉन्ज में क्या प्रेजेंट है ओके सो स्टेनलेस स्टील ब्रास ब्रॉन्ज तीनों भी एलॉयज है तो इन तीनों का कॉम्पोजिशन क्या है कौन से मेटल्स कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है सो यू शुड फाइंड दिस आउट ठीक है 
ओके चलिए नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड एक और क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड तो इसका एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर ठीक है सॉल्ट एन ए सी एल है सॉलिड वाटर लिक्विड है सो सॉल्ट इन वाटर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर सिमिलरली लिक्विड लिक्विड मिक्सचर ठीक है लिक्विड गैस मिक्सचर भी है एंड गैस गैस मिक्सचर भी है आप देख सकते हैं सो वॉट इज एन एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल गैस गैस मिक्सचर का दैट इज एयर इज इट राइट कैन आई से एयर इज अ मिक्सचर डेफिनेटली आप बोल सकते हैं एयर इज अ मिक्सचर इज इट राइट क्यों क्योंकि इनमें बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ गैसेस के कॉम्बिनेशन है इज इट राइट सो दैट इज वाई एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर एंड वो कौन से कैटेगरी में होता है सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गैस गैस मिक्सचर ठीक है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एगॉन ठीक है सो ये सारे गैसेज है तो उनके नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है सो इसीलिए इट इज अ मिक्सचर ठीक है सो आज हम देखेंगे यस सो आज हम देखेंगे सो मिक्सचर्स में एक पिक्चर के द्वारा मैं आपको सजेशन कर रही हूँ ठीक है सो हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस का मिक्सचर के एग्जाम्पल्स देख लीजिए एक एग्जाम्पल है दैट इज सी वाटर में ठीक है सो ये सी वाटर में आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं है ना सी वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है आप बता सकते हो मुझे सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है है ना वेट सैंड प्रेजेंट होता है सो so, ये सारे अपना अलग अलग कॉम्पोजिशंस में प्रेजेंट है सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस सोल्यूशन इज इट राइट सिमिलरली होमोजीनियस सोल्यूशन मैंने बताया आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन लाइक अगर आपने टी में चीनी डाल दी ठीक है सो टी विद शुगर अगर आप डाल रहे हैं एंड देन इफ यू आर स्टरिंग इट थरोली ठीक है वो स्टरिंग करने के बाद क्या होता है स्वाद मीठा हो जाता है इज इट राइट सो इट विल बी टेस्टिंग स्वीट तो दैट मीन्स शुगर ने यूनिफॉर्मली टी में सराउंड uh, किया है डिजोल्व किया है सो दैट इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है सो ये लाइव एग्जाम्पल से अगर आप स्टडी कर रहे हैं देन इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ठीक है सो अब होमोजीनियस मिक्सचर का एज आई सेड तो एग्जाम्पल्स अब हम डेफिनेशन के साथ स्टडी करेंगे वॉट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड वॉट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर ठीक है होमोजीनियस मिक्सचर ऑलरेडी मैंने बताई हूँ बट ये आपके लिए डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में सो वॉट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इट इज अ मिक्सचर दैट हैज सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्ड इन वाटर ये एक एग्जाम्पल है या ऑलरेडी मैंने आपको बताई हूँ कि शुगर मिक्सड इन टी इज इट राइट तो ये सारे एग्जाम्पल्स है फॉर होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है इनमें सेम कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट दैट इज द मीनिंग ठीक है सो नेक्स्ट मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर ठीक है नेक्स्ट वन क्या है नेक्स्ट वन है हेटेरोजीनियस मिक्सचर सो इनमें ईच कॉम्पोनेंट रिमेन्स सेपरेट एंड इट कैन बी ऑब्जर्व एज इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट अंडर माइक्रोस्कोप ठीक है इसका मतलब क्या है कि यहाँ हेटेरोजीनियस मिक्सचर में दो तीन जो इंग्रेडिएंट्स है कॉम्पोनेंट्स है ठीक है सो वो कॉम्पोनेंट्स अपना इंडिविजुअलिटी रखते हैं ठीक है सो दे आर प्रेजेंट सेपरेटली एंड उनको आप इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट की तरह अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं लाइक like, आपने ये देखा होगा ऑयल इन वाटर अगर आपने वाटर में ऑयल मिक्स किया सो विल इट मिक्स नहीं इज इट राइट ऑयल एंड वाटर दोनों भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करते हैं ऑयल एक लेयर फॉर्म करता है वाटर एक और लेयर फॉर्म करता है इज इट राइट तो ये दोनों भी सिंगल फेस पे प्रेजेंट नहीं होता है आर यू अंडरस्टैंडिंग होमोजीनियस मिक्सचर में सारे कॉम्पोनेंट्स एक फेस में प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आ, सारे कॉम्पोनेंट्स जो है सो दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम फेस ठीक है सो दे आर प्रेजेंट एज सेपरेट एंड इनको आप सेपरेट इंग्रेडिएंट्स की तरह रख सकते हैं एंड इनके सेपरेशन भी आसान है इज इट राइट सो अगर ये अलग अलग रहते हैं सो so उनका सेपरेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इज इट राइट यस मिक्सचर ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स वेरी वेरी गुड इज इट राइट मिक्सचर ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स मतलब क्या है कि दो अगर लिक्विड्स एक दूसरे से मिक्स नहीं कर रहे हैं That is an example of heterogeneous mixture. And as I have told, liquid liquid ही होना जरूरी नहीं है याद रखिए 
लिक्विड लिक्विड ही होना जरूरी नहीं है दैट्स वाई आई सेड सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है एयर गैस गैस भी हो सकता है ठीक है सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोनेंट्स ठीक है सो एक और चीज जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हूँ दैट इज आवर एटमोसफियर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इट राइट यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस तो इनमें क्या क्या गैसेस प्रेजेंट है सो so, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है एरगॉन ट्रेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इट राइट तो इतना सारा गैसेस प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ एंड यहाँ पे हमेशा मिक्सचर में आपको याद रखना है एक कंपोनेंट होता है मेजर क्वांटिटी में ठीक है एंड दूसरा कंपोनेंट होता है माइनर क्वांटिटी में सो व्हाट डू यू से फॉर देम जल्दी बताइए क्या नाम देते हो आप जिस कंपोनेंट का ज्यादा प्रोपोर्शन है मिक्सचर में सो so उनका क्या नाम देते हो आप सो so आपने ये सुना होगा सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज इट राइट तो यू माइट हैव कम अक्रॉस दीज टू वर्ड्स इज इट राइट ये दोनों वर्ड्स आपने देखा होगा एक वर्ड है सॉल्वेंट इज इट राइट एंड दूसरा वर्ड है सोल्यूट ठीक है सो सॉल्वेंट क्या होता है एंड सोल्यूट क्या होता है देख लीजिए सॉल्वेंट का मतलब है जिसका भी प्रोपोर्शन ज्यादा है ओके मोर क्वांटिटी ठीक है सो so, जिनमें ज्यादा क्वांटिटी किसका कंपोनेंट का है सो इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट ठीक है सोल्यूट का मतलब क्या है विच इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी ठीक है दैट मींस अगर वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन तो जिसको हम नाम देते हैं सोल्यूट इज इट राइट वेरी गुड तो अब शुगर इन वाटर तो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं पूछ सकती हूँ आपको शुगर इन वाटर में शुगर सॉल्वेंट है या सोल्यूट है बताइए सो यू माइट हैव हर्ड दिस इज इट राइट सो ऑलरेडी मैंने आपको ब्रीफ किया है कि वॉट इज अ सॉल्वेंट जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं जिसका प्रोपोर्शन कम है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं इज इट राइट तो यहाँ शुगर इन वॉटर का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सो विच कैटेगरी डज इट बिलोंग टू शुगर कौन सा कैटेगरी है सोल्यूट है इज इट राइट वेरी गुड शुगर इज अ सोल्यूट क्योंकि शुगर का क्वान्टिटी कम क्वान्टिटी होता है है ना एंड वाटर क्या है जिसका क्वांटिटी मैं ज्यादा ले रही हूँ वो सॉल्वेंट होना चाहिए तो यहाँ पे वाटर को मैं ज्यादा प्रोपोर्शन में ले रही हूँ वेरी गुड इज इट राइट सो इसीलिए वाटर इज अ सॉल्वेंट ठीक है यस तो सिमिलरली यहाँ मिक्सचर में गैसेस का मिक्सचर मैंने आपको बताई हूँ एयर इज इट राइट सो एयर में कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा किसका है नाइट्रोजन का है इज इट राइट सो इट इज मेड अप ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो 78 परसेंट रहता है एंड नेक्स्ट बेस्ट है दैट इज ऑक्सीजन जो 21 परसेंट में रहता है इज इट राइट तो एयर में मैं बोल सकती हूँ नाइट्रोजन गैस कैन बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट आर यू अंडरस्टैंडिंग क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा तो क्वांटिटी नाइट्रोजन का है इज इट राइट तो इसीलिए नाइट्रोजन कैन बी सेड एज सॉल्वेंट ठीक है एंड जिसका क्वांटिटी कम है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कैन बी सेड एज सोल्यूट ठीक है तो ऐसे आपको सारे चीजों में सोल्यूट सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है लाइक एलॉयस ठीक है एलॉयस का भी मैंने बताया आपको दो तीन मेटल से कंबाइन होके एलॉयस करता है सो so, एलॉयस में भी सोल्यूट सॉल्वेंट डिफाइन कर सकते हो आप जिन मेटल का ज्यादा कॉम्पोजिशन है वो सॉल्वेंट होता है जिसका कम कॉम्पोजिशन है वो सोल्यूट हो जाता है ठीक है सो दिस इज अबाउट द मिक्सचर ठीक है आई होप ये क्लियर हो गया ओके सो और भी हमारे डिस्कशंस अलग तरह के डेफिनेशंस uh, भी हम कर सकते हैं सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स का एक टाइप हमने देखा दैट इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर ठीक है सो वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है अब एक और भी क्लासिफिकेशन है फॉर मिक्सचर्स ठीक है तो वो ऐसे चार टाइप्स पे हमने डिवाइड किया सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन कोलॉइड्स ठीक है तो ये चारों के चार टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सो 
वेन यू कम टू द नेक्स्ट क्लास आप इनके बारे में थोड़ा देख के आइएगा सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर ठीक है यस yes. चलिए तो आज की सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड आई होप आपको मज़ा आया थैंक यू फॉर स्टेइंग टेक्निकल ग्लिच होने के बाद भी आप सब लेक्चर पे आए हैं सो so, बहुत धन्यवाद है आपके लिए एंड अगर आपको आज की सेशन पसंद आया लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल अन अकेडमी क्लास नाइन्थ एंड टेंथ यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैवेंट एंड ऑल्सो शो सम Uh, आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा दीजिए टू गेट द नोटिफिकेशन एज वेल एंड ये तीनों भी हमारे चैनल्स है एंड ऑल्सो नाउ वी हैव सो मेनी अदर चैनल्स ऑल्सो कमिंग अप तो इस समय आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं स्कूल एट अन अकेडमी ठीक है एंड ऑल्सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मंथ सब्सक्रिप्शन जस्ट रुपीज